ഇന്ന് ലോക പുസ്തക ദിനം വേൾഡ് ബുക്ക് ആൻഡ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഡേ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളുടെ സന്തത സഹചാരികളാണ് ഒരു പക്ഷെ വായനയും പുസ്തകങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കൂട്ടുകാരൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആർജിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരായുഷ് കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യക്കാരനാകാം ഏത് മനുഷ്യനും ആകാം ആ പുസ്തകം ഏതായിരിക്കണം നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കപ്പുറം അതായത് ഭഗവത്ഗീതയോ വിശുദ്ധ ബൈബിളോ പരിശുദ്ധ ഖുറാനോ അല്ലെങ്കിൽ ധമ്മപദങ്ങൾക്കോ അപ്പുറം ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഒരു മനുഷ്യൻ വായിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഈ പുസ്തകമാണ് എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ മൈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വിത്ത് ട്രൂത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ ഓട്ടോബയോഗ്രാഫി ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് മഹാത്മാവായത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നും ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായി മാറിയത് പല നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജനിച്ച ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം ഗണിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വലിയ നേർ സാക്ഷ്യവും തിരിച്ചറിവുമാണ് ഈ പുസ്തകം മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വളരെ ആവറേജ് ആയ മനുഷ്യനും നേതാവും മാത്രമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരു വലിയ കഴിവുള്ള അറിവുള്ള പ്രസംഗ പാഠവുമുള്ള നേതാവൊന്നുമല്ല ബാക്കിയുള്ള നേതാക്കന്മാരുമായി കമ്പയർ ചെയ്താൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ഒരു ഭരണ നൈപുണ്യം മഹാത്മാഗാന്ധിക്കില്ല പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിന്റെ ഭാഷാ ചാതുര്യമോ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള കഴിവോ ഒന്നും മഹാത്മാഗാന്ധിക്കില്ല മഹാനായ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കറെ പോലെ ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡർ ആയിരുന്നില്ല മഹാത്മാഗാന്ധി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ കരിസ്മയില്ല ഭഗത് സിംഗിന്റെ ആവേശം ജനിപ്പിക്കാനുള്ള വിപ്ലവാത്മി ജനിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല പക്ഷേ ഇവരുടെ എല്ലാം നേതാവായി ഇവരുടെ എല്ലാം മുകളിലും ഇന്ത്യൻ ജനത ഏറ്റെടുത്ത രാഷ്ട്രപിതാവായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ നന്മയും സമവായവും സാഹോദര്യവും പാലങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാരനായ അഞ്ചടി നാലഞ്ചു മാത്രം പൊക്കമുള്ള മനുഷ്യൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും പ്രവാചകൻ നബിത്തിരിമേനി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലത്തോടും ബുദ്ധനോടും ഒക്കെ ചേർത്ത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മജ്ജയും മാംസവും കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരാൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും തലമുറകൾ വിശ്വസിച്ചെന്ന് വരില്ല എന്ന് മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനെ കൊണ്ട് പോലും പറയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ എതിരാളികളെ കൊണ്ട് പോലും സമവായത്തിന്റെയും സമന്വയത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സൌഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സംഗീതാത്മകമായ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ മനുഷ്യനാണ് ഒരുപക്ഷെ ഭാരതത്തിന്റെ വിശ്വഗുരു പല നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച ഏറ്റവും മഹാത്മായ മഹാത്മാവായ വ്യക്തി ആ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ അറിയാൻ പഠിക്കാൻ ഈ ലോക പുസ്തക ദിനത്തിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വിത്ത് ട്രൂത്ത് തിരിച്ചറിയാനും നമുക്ക് അവസരമുണ്ടാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കവിതാ ശകലം നമ്മുടെ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോ നമ്മുടെ മഹാകവി എഴുതിയ വാക്കുകൾ വളരെ അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകളാണ് ക്രിസ്തുദേവന്റെ പരിത്യാഗശീലവും സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനാം ഭഗവാന്റെ ധർമ്മരക്ഷോപായവും ബുദ്ധന്റെ അഹിംസയും ശങ്കരാചാര്യരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും രന്ധി ദേവന്റെ ദയാവായ്പും ശ്രീഹരിചന്ദ്രനുള്ള സത്യവും മുഹമ്മദിൻ സ്ഥൈര്യവും ഒരാളിൽ ചേർന്നൊത്തു കാണണമെങ്കിൽ ചെല്ലുവിൻ ഭവാന്മാരൻ ഗുരുവിൻ നികടത്തിൽ ഇല്ലായ്ക്കീലവീടത്തെ ചരിത്രം വായിക്കുവിൻ ഗീതയ്ക്കൂ മാതാവായ ഭൂമിയെ ദൃഢമിതു മാതിരി ഒരു കർമ്മ യോഗിയെ പ്രസവിക്കൂ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും വെടികൊണ്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്ത ഗീതയ്ക്ക് മാതാവായി ഭൂമിയുടെ മകനായി പിറന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സാധാരണക്കാരൻ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മഹത്വം ആർജിച്ച ആ ചരിത്ര സാഹചര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്കറിയട്ടെ ലോക പുസ്തക ദിനത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും